ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆர்கலில் நம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஆர்கலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா இன்பில்டு நம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரவுண்ட் அண்ட் ட்ரங்க் இது ரெண்டு பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற டேபிள் வந்துட்டு டுவெல்னு ஒரு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் ஓகேங்களா ஸோ டுவெல்ன்றது ஒரு டம்மி டேபிள் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸை சின்ன சின்ன கால்குலேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்களும் இந்த டேபிளே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதில் ரவுண்ட் ட்ரங்க் ரெண்டுத்தையும் ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணி காட்டுறோம் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ அதில் நான் வந்துட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீன்ட்டு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதே வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு ட்ரங்க்லேயும் வந்துட்டு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ ட்ரங்க்லேயும் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்புட் வாங்கும் ஸோ இப்போ நான் மினிமம் மினிமம் ஒன் இன் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வாங்கும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு வாங்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இல்லை தேர்ட்டின் வந்திருக்கு இல்லை டுவெல் வந்திருக்கு ஸோ ரவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ்க்கு மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா ரவுண்ட் பண்ணும் ரவுண்ட் பண்ணி தேர்ட்டினாக மாற்றிக்கும் ஓகே ஸோ ட்ரங்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது கன்சிடர் பண்ணாது ஓகே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நைனே இருந்தாலும் சரி அது கன்சிடர் பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரவுண்டுக்கும் ட்ரங்க்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ரவுண்டில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவுண்டுக்கும் ட்ரங்க்கும் வந்துட்டு செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரவுண்டுக்கும் பாஸ் பண்ணலாம் ட்ரங்க்குக்கும் பாஸ் பண்ணலாம் மொத்தமாக இது ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் ஆகும் ரெண்டுமே ஸோ இந்த செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு செகண்ட் ஆர்கியூமெண்டில் ஒன் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகே ஸோ ஒன் கொடுத்துருக்கனால ஒரு வேல்யூ மட்டும் கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் டூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இதில் நான் இப்போ ரெண்டாவது வேல்யூ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ரெண்டுத்துக்கும் ஸோ இப்போ இது ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது ஸோ அப்போ ரவுண்ட் என்ன பண்ண முடியும்னா அது சிக் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ பக்கத்தில் இருக்க வேலையோ சிக்ஸ்ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ ஃபைவ் இருக்குது அது சிக்ஸ்ன்னு மாற்றிடும் பட் ட்ரங்க் வந்து அது கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்தாலும் சரி நைன் இருந்தாலும் சரி அது கன்சிடர் பண்ணாது ஓகே ஸோ இதுதான் ரவுண்டுக்கும் ட்ரங்க்குக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் நெகட்டிவ்லேயும் பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெகட்டிவில் பாஸ் பண்ணால் என்ன நடக்குதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நெகட்டிவில் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ ஓகே ஸோ இந்த இந்த வேல்யூ ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஓகே ஸோ அதை வந்துட்டு ரவுண்ட் பண்ணும் அதை வந்து ட்ரங்க் பண்ணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்குமே டென் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ ஏன் டென் வந்துருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெல் இருக்குது ஸோ டூன்றது வந்துட்டு ஃபைவோட கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் ரவுண்ட் பண்ணி டென்ன்றது உங்களுக்கு ரிட்டன் பண்ணுது ஸோ டுவெல் ரவுண்ட் பண்ணி டென்ன்றது ரிட்டன் பண்ணுது இன்கேஸ் அது ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டின்றது ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ பட் ட்ரங்கில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ரன் பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லை ரவுண்டில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரவுண்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டின்றது எனக்கு ரிட்டன் பண்ணுது ட்ரங்க் வந்து அது கன்சிடர் பண்ணாது ஓகேங்களா நைனே இருந்தாலும் சரி அது டென்னை தான் ரிட்டன் பண்ணும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ரவுண்டுக்கும் ட்ரங்க்குக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சிம்பிள் தான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சீல் ஃப்ளோர் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சீலையும் ஃப்ளோரையும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பற்றி காட்டுறோம் ஓகே ஸோ செலக்ட் சீல் கமா ஃப்ளோர் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் இதே நான் உங்களுக்கு டுவெல் டேபிளில் வச்சு ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஸோ ரெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஆகியமெண்ட் தான் வாங்கும் ஸோ சீல் ஃப்ளோர் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஆகியமெண்ட் தான் வாங்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் சீலியம் ஃப்ளோர்லேயே வந்துட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர்ன்றதை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ கொடுத்துட்டு ஸோ இது சீல்லேயே வந்து நான் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்
ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் இருக்குது ஸோ பவரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆகியமெண்ட் ஆகும் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டூ கமா த்ரீன்றத பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டூ கமா த்ரீ பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ டூ பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு அர்த்தம் ஸோ டூ டு சவ் ஃபோர் ஃபோர் சவ் எயிட் ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ ஃபைவ் கமா த்ரீ கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பவர் த்ரீ ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் தான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்ப்போம் ஸோ ஏபிஎஸ்ன்றது ஒரு அப்சல்யூட் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏபிஎஸ் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது நாமளாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏபிஎஸ்ஸை பற்றி ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவ்ன்ற ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி ஏபிஎஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்ன்ற ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஆகியமெண்ட் தான் ஆகும் ஸோ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஓகே ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிஎஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவ்ல இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ரிட்டன் பண்ணுறது பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும்தான் ரிட்டன் பண்ணும் ஓகே ஸோ அதுதான் ஏபிஎஸ் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆன் நம்பர் ஏவ நம்பர் எப்படி நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் ஓகே ஸோ லெவல்ன்றதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சூட காலத்தில் ஒரு சூட குளம்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ லெவல்ன்றது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபால் லுப் மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு சூட காலத்தில் ஒரு கான்செப்ட் ஓகே சூட குளம்னு ஒரு டாபிக் வரும் அதில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய சென்டாக்ஸ் பாருங்கள் செலக்ட் லெவல் ஃப்ரம் நான் டுவெல் டேபிளில் இந்த லெவலை யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ லெவலில் லெவல் கொடுத்துட்டு நீங்கள் லெவல்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கனெக்ட் பைன்ற இந்த கீவேர்டை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா கனெக்ட் பை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ லெவலில் இனிஷியலாக என்ன வேல்யூ இருக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லெவலில் இனிஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் பை லெவல் லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு டென் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ டென் கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் வந்துட்டு எனக்கு பார்த்திங்கன்னா வேல்யூஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ரைட்டாக ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நார்மலாக எனக்கு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் எனக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் வேர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நான் டேட்டாவை ஃபில்ட்ரு பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா டுவெல்க்கு அப்புறம் நான் வேர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ வேர் ஸோ இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபங்க்ஷன் வந்து மாட் ஓகே ஸோ டூவால் டிவைட் ஆகி ரிமைண்டர் வேலை ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே ஈவன் நம்பர்ஸ் ரைட்டா ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் மாலில் லெவல் கொடுத்துட்டு ஸோ லெவலில் வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் அதை டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேலையை மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஓகே செலக்ட்ன்றது ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கு வே ஸோ இதே ஆன் நம்பர் வேணும் அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஜீரோ இல்லாத வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீட்டில் வேறு ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சிம்பிளாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பார்க்கும்போது தான் இதில் இதில் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் கொடுத்து பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் இது எப்படி எப்